Questa mattina c'è stata la conferenza stampa di presentazione del Pescara College. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Grazie per questa domanda che mi consente anche di fare un piccolo così spot perché le iscrizioni si fanno dal 4 gennaio al 25 gennaio per i ragazzi che si iscrivono in prima media e in primo liceo e quindi per i ragazzi dell'anno 2010 e dell'anno 2007. Tutti gli altri ragazzi possono iscriversi invece in qualsiasi momento, il college sarà attivo a partire dal prossimo anno scolastico, cioè l'anno scolastico 2021-2022, sarà attivo con tutti i servizi che abbiamo descritto, compreso il servizio di trasporto. Il Pescara College eh, nasce a Pescara con, grazie alle sinergie del Liceo Maior e del Pescara Calcio. Sostanzialmente offre due percorsi importanti. Il primo è il percorso della cosiddetta licenza media, cioè della scuola secondaria di primo grado, e poi il percorso liceale. Il Pescara College quindi prevederà quattro licei, liceo scientifico, liceo delle scienze umane, liceo classico e liceo sportivo. Qual è la particolarità del Pescara College? La grande flessibilità e attenzione verso i calciatori che la nostra scuola avrà. Avrà un'offerta formativa quindi flessibile, un'offerta formativa che sarà costituita da diversi indirizzi al proprio interno, quindi la scuola media avrà al proprio interno tre opzioni di scelta, che saranno appunto quella sportiva per chi vuole potenziare lo sport, la scelta legata all'arte e allo spettacolo e la scelta legata al coding e alla logica. Quindi i ragazzi del Pescara College potranno decidere se incrementare le proprie ore di attività sportiva o piuttosto affiancare alla propria eh, attività sportiva e quella scolastica altre attività di approfondimento. Inoltre il, il Pescara College avrà dei servizi innovativi di offerta didattica perché verrà strutturato con lezioni in presenza, con allenamento nel campo e con aiuto allo studio, cioè le famiglie potranno decidere di prendere un pacchetto full che permetta loro di avere una garanzia di assistenza e di qualità e di aiutare i ragazzi tutta la giornata nell'ottica dell'eccellenza didattica e sportiva. Quindi il Pescara College si differenzia rispetto ai percor percorsi canonici proprio perché è un percorso integrato che punta all'eccellenza sportiva e didattica. Questo è un progetto ambizioso che nasce grazie all'incontro di due eccellenze della città di Pescara, la Società Pescara 1936 e la Scuola Maior. Entrambi abbiamo a cuore il futuro dei nostri giovani e quindi abbiamo pensato di offrire ai giovani calciatori una, la possibilità di avere il massimo nello sport, chiaramente con la Pescara 1936, e il massimo della scuola con la scuola Maior. In questo modo i ragazzi potranno tenere insieme le esigenze dello studio e le esigenze dello sport e dare il massimo sia nella scuola sia nella loro attività sportiva. Maior vuol dire di più, più grande. Come mai questo nome alla vostra scuola? Proprio perché la nostra scuola ha l'ambizione di essere di più di quello che già esiste. In Italia siamo abituati ad eh, una scuola che è soprattutto statale. Noi con il nostro progetto Vogliamo essere un'offerta diversa da quella della scuola statale, un'offerta che è di più proprio perché abbiamo un'organizzazione che ci consente di essere più flessibili, di offrire più servizi e di fare un progetto che riteniamo più completo. Le impressioni sono, sono positive, questo è un ulteriore step che aggiungiamo alla nostra, alla nostra società, c'è curiosità, c'è voglia di capire dove questo progetto può, può arrivare. 
e, e ne siamo contenti, ne siamo particolarmente, particolarmente orgogliosi. Sicuramente vogliamo mettere al centro dell'attenzione i bambini, i ragazzi e dare la possibilità anche ai genitori di organizzarsi la propria giornata. Ecco perché, come spiegava benissimo la, la Presidente Chiavaroli, c'è un pacchetto full che prevede l'arrivo a scuola, il fatto di essere vicino ai ragazzi nello studio, di accompagnarli a fare allenamento e quindi eh, ci sentiamo che, che possa essere veramente una... Una gran bella cosa per, per Pescara, per la città di Pescara e per la Pescara Calcio. Noi l'abbiamo veramente sposata subito questa idea perché veramente ci sembra eh, un arricchimento eh, forte di quello che può essere il settore giovanile del Pescara. Grazie. Sì. Grazie per questa domanda che mi consente anche di fare un piccolo così spot perché le iscrizioni si fanno dal 4 gennaio al 25 gennaio per i ragazzi che si iscrivono in prima media e in primo liceo e quindi per i ragazzi dell'anno 2010 e dell'anno 2007. Tutti gli altri ragazzi possono iscriversi invece in qualsiasi momento, il college sarà attivo a partire dal prossimo anno scolastico, cioè l'anno scolastico 2021-2022, sarà attivo con tutti i servizi che abbiamo descritto, compreso il servizio di trasporto. Avremo un pulmino dedicato proprio ai ragazzi del Pescara College. Ci tengo a dire che la collaborazione con il Pescara Calcio è comunque, l'ho già detto il Presidente Sebastiani, una collaborazione attiva da anni e che i ragazzi del Pescara Calcio che sono al convitto, quindi che eh, vengono da fuori e stanno a Pescara, studiano già nelle nostre scuole da qualche anno. Questo, questa novità che abbiamo pensato è invece un certamente di più da offrire a quelli che vengono da fuori ma è un di più per i ragazzi del nostro territorio che hanno così la possibilità di frequentando il college di avere il massimo della scuola e il massimo del calcio. La speranza chiaramente sarà quella di cominciare l'anno prossimo in presenza perché se anche qui c'è una tecnologia che fa spavento quindi qualcuno, chiunque si potrà collegare ma mi auguro veramente di rivedere i ragazzi in classe perché poi sicuramente è un'altra cosa e sicuramente darebbe anche importanza alla struttura che Federica ha creato perché veramente ne vale la pena.
Sì, nel momento in cui è venuta fuori l'ufficialità del, del fatto che il Monza poteva privarsi di Macin, eh, il ragazzo è stato già a Pescara, quindi tra virgolette è stato più semplice perché conosceva tutti, conosce la piazza, si è trovato sem sempre bene nelle due volte che è stato qui a Pescara, quindi un minimo di vantaggio ce l'avevamo, poi il resto l'abbiamo fatto io e Gagliani insieme perché ci abbiamo messo esattamente 30 secondi a trovare l'accordo e il ragazzo è venuto a Pescara. Ah, I prossimi obiettivi li sapete tutti quali sono, cioè, noi dobbiamo cercare una punta perché per numero ci serve, perché anche se oggi abbiamo eh, avuto anche il rientro di Asensio che credo che fra qualche 4-5 giorni sarà eh, col gruppo squadra e quindi sarà a disposizione, però eh, per i problemi che abbiamo avuto vorremmo cercare di evitare di riaverne, quindi una punta sicuramente e un difensore centrale. Dopodiché la squadra è a posto e può continuare tranquillamente il suo campionato. Ma intanto cominciamo con una punta, è già difficile trovarne uno, figuriamoci di trovarne due. Cioè, purtroppo oggi chi ha i giocatori che hanno giocato si ritiene, non è che, eh, io non è che faccio uscire Seter o, o lo stesso Asensio che adesso si è messo a posto, quindi chi ha le, i giocatori si ritiene e quindi tutte le squadre sono nella stessa condizione. Ma le trattative sono, vengono fatte e vengono portate avanti, non è a che punto è, non si tratta di dire a che punto è la trattativa. Oggi Ceravolo è uno dei nomi che è sul nostro tavolo, ma non è detto che sia Ceravolo l'attaccante che prenderemo. No, ma è... È il mercato che funziona così, perché ci dobbiamo infastidire? Noi siamo abituati, oramai sono 11 anni che, che facciamo questo lavoro due volte l'anno, quindi sappiamo come funziona il mercato, non, non bisogna farsi infastidire, non, non bisogna manco farsi prendere dall'ansia. Tanto il 31 finisce il mercato. Quindi. Noi, noi la nostra idea è di prendere un giocatore che, che possa giocare domani mattina, quindi domani mattina, nel senso che, che sia pronto per giocare, adesso che sia più esperto o meno esperto, l'importante è che possa fare la categoria bene. Non, non c'è nessuna ipotesi di scambio perché noi andremo a prendere un giocatore, non abbiamo detto che dobbiamo far uscire altri giocatori, dobbiamo prenderne un altro. Eh, Memusciai forse andrà via. <ride> Memusciai. Ma noi non vogliamo, noi, noi non vogliamo, restituire, non vogliamo restituire nessuno, Riccardi. E un giovane quando è venuto a Pescara sapeva che doveva fare un percorso, si sta allenando con, eh, con, con loro, eh, è un ragazzo che si impegna sempre al 200%, probabilmente ha avuto meno spazi in questo, fino a questo momento, magari ne avrà più nell'altro. Poi è chiaro che è evidente che se qualche ragazzo che sta trovando poco spazio ci dovesse chiedere di andare a giocare di più, noi li accontenteremo, quello sì, ma se dipende da noi, eh, Riccardi sta bene, dove sta? Vale lo, vale, lo stesso, vale lo stesso discorso, le richieste, i ragazzi bravi ce li hanno tutti, il problema è capire eh, se il ragazzo deve andare a giocare perché vuole trovare più spazio, è giusto che ci vada, ma se deve andare a fare il numero da un'altra parte è un giocatore nostro, se sta bene dove sta. Ma quelli sono, sono problemi loro eh, che devo sentire io, se, se ci sarà la possibilità la Gumina ha questa situazione in piedi e, e credo che sia molto difficile se possa muovere da, da Genova prima del riscatto obbligato che dovrebbe avvenire a febbraio, quindi 
credo che sia, ci sia un tecnicismo che, che non consente la, lo, lo spostamento prima e, essendo anche un giocatore che è di proprietà del, di una squadra di Serie B mh, credo che oggi nessun tipo di agevolazione l'Empoli faccia alla Sampdoria per far dare un giocatore a, a un eventuale concorrente della Serie B quindi è giusto che sia sì ma sono se 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 non, con i senso ma con i se e con i man si va da nessuna parte quindi noi dobbiamo cercare ma no che, che vuoi promettere Ma il profilo non è detto che non sia giovane, l'importante è che sia un giocatore forte, che a noi ci serve un giocatore e ci dà un valore aggiunto. Mettere, se noi ci teniamo a mettere un giovane che, che non può giocare o può giocare qualche spezzone di partita, ce l'abbiamo già i nostri giovani che devono crescere, quindi non è che abbiamo bisogno di andarne a prendere altri fuori. Se prendiamo un giocatore, prendiamo un giocatore che ci possa dare una mano all'occorrenza. Io chiaramente mi auguro con tutto il cuore che i nostri stiano bene da qui al futuro e quindi non, non abbiamo problemi di niente. Ma un sciai sta trattando. Oggi facciamo, anche se è già stata fatta la prima azione in campo, stiamo qua per un altro motivo, consegniamo queste maglie che sono per i ragazzi diciamo, un traguardo importante. Prima della consegna se volete fare delle domande c'è cioè sia Lelian sia Fiore. Fai presto, alzate un attimo. E dopo facciamo una premiazione, in attesa sempre del mister. Vai, vai, buon fiore, vai. No, è un bellissimo traguardo, è un bellissimo traguardo e speriamo di continuare a farne altri. No, sì. Ma, magari, magari, sarebbe bellissimo, ma è molto difficile. Ma è uno scontro, ad oggi è uno scontro diretto, quindi... È una partita importantissima per noi, che non dobbiamo sbagliare. Scusa, lei di Antusi è stato anche il periodo di un voto molto più felice per il Castello. Siamo da due anni in questa situazione, in realtà da una recessione. Come se ne esce? Ma se ne esce col lavoro. Io, cre io credo molto nel lavoro e quindi penso che sia l'unica soluzione. Duecento di cui 190 con gli altri ho fatto. No, ma ce ne sono tante che mi ricordo volentieri, come le finali playoff, sia col Trapani, col Bologna. Non ce n'è una in particolare, sono state tutte partite, ci sono state tante partite che ricordo volentieri.
Vabbè. Buongiorno. E... Disponibili Balzano e... Bocchetti Masciangelo è rientrato col gruppo Poi chi c'è indisponibile? Vabbè, quelli di lunga decenza tipo, tipo Drudi Questi qua Basta mi sembra No, Antei no E... Sì, sì, sì. E niente, su Macin, per lui è un ritorno a casa, eh, si vede che non riesce a stare lontano da Pescara, però quando sta a Pescara fa le cose migliori, quindi sicuramente siamo molto contenti di riaverlo, eh, ed è un ragazzo che ha indubbie qualità e che può darci una mano. Si è presentato con tanta voglia, con tanto entusiasmo e quindi eh, insomma, lo accogliamo ben volentieri nella nostra famiglia. Ma vediamo, lui come caratteristiche può farle tutte e due, quindi insomma poi dipenderà da tante cose, quindi credo che possa, possiamo utilizzarlo in tutte e due le zone del campo. È arrivato stamattina, eh, quindi no. insomma... <ride> cioè, <ride> cioè, ma perché no? Potrebbe anche essere, vediamo, vediamo un attimino come inserirlo nel contesto, ma certamente non è venuto per non trovare spazio, quindi è logico che cercheremo di, 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 di ottimizzare quelli che poi sono i calciatori. Dire ancora come è un po' presto, perché appunto dobbiamo un pochino valizzare sia gli equilibri di squadra e sia appunto l'utilizzo di tutti quanti i giocatori. Può essere di sì come può essere anche di no, nel senso che facendo sia la mezzala che la mezza punta potrebbe sia anche entrare in quello che abbiamo fatto fino adesso, come può essere che magari proviamo qualcosa di diverso, quello certamente. Vabbè, abbiamo lavorato, abbiamo anche provato due o tre alternative, adesso senza dei nomi, perché, eh, però insomma... A me è piaciuto come hanno risposto, poi è logico che la partita fa sempre la differenza, anche perché poi incontriamo un avversario che ha cambiato allenatore, quindi con tantissime incognite e, e dobbiamo essere pronti e preparati a, a, a leggere più situazioni. Poi dopo, appunto, eh, col fatto che ci, saranno, che ci sono più incognite, abbiamo anche provato più alternative in maniera da capire come poi utilizzare quella più adatta. Ma è sta... Abbiamo provato qualche volta anche questa, poi vediamo. Ah, come organico è una squadra forte, che credo sia stata fatta per fare un campionato completamente diverso da quello che sta facendo. Però la B è questa, nel senso che poi i punti devi farli e le partite devi farle, al di là della qualità dei tuoi giocatori. Hanno cambiato allenatore, eh, di solito la prima... Eh, tutti quanti vogliono far bene allo stesso tempo però quando cambia allenatore è anche vero che eh, possono essere dei meccanismi che porta al nuovo tecnico che magari non sono ancora perfezionati quindi noi dobbiamo essere bravi a, a, a mettere lo stesso entusiasmo perché in ogni caso noi siamo in una situazione che eh, se abbiamo fatto qualcosina di buono basta poco per rovinarlo e quindi dobbiamo dare continuità di risultati di prestazioni e di risultati e, 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 e non possiamo certamente, soprattutto questo che diventa uno scontro diretto, eh, non avere lo stesso tipo di intensità e di cattiveria. Poi su quello che possono essere i loro punti deboli dobbiamo cercare di fare la partita. Conosco? Sì, sì, lo conosco. Sì, 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 sì. sì. Ma lui ha fatto delle ottime stagioni sia a Verona ma sia anche poi a me piace come ragazzo perché è anche eclettico perché è passato da allenare la Serie A senza tanti problemi ad andare in Giappone senza tanti problemi ripartire dalla C anche se è una C particolare perché la Juve è sempre 
molto particolare, però vedo che più che le categorie spesso battezza le esperienze, ha fatto il secondo Benditez su squadre importanti, quindi è un ragazzo che, che mi piace. Eh, so che tipo di calcio fa e poi dopo appunto staremo, starà a noi cercare di, di fare il ma lui eh, quasi sempre usa la difesa 4 intanto poi davanti può cambiare e nel cambiare abbiamo provato due o tre soluzioni perché potrebbe far sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1 eh, quindi su questo abbiamo cercato delle alternative e solo domani purtroppo riusciremo a vederlo perché eh, se no il resto sono tutte chiacchiere eh, è un allenatore che cerca di essere anche aggressivo e quindi poi, poi vediamo No, ma allora io non è che si tratta di incalzare perché tu incalzi qualcuno che vedi che non vuol fare ma l'idea è di fare però è anche vero che il mercato eh, di, soprattutto quello di gennaio non è che tu vai a comprare un chilo di mele e vai quando vuoi ci sono delle dinamiche che, che richiedono a volte tempo a volte un giorno e magari eh, a volte di più non credo che uno deve avere l'ansia eh, per farlo sempre subito perché se aspettare un giorno o due ti porta a qualcosa di diverso che magari è più funzionale a quello che cerchi va bene anche aspettare la, la società si sta muovendo e eh, quindi a me va bene così nel senso che eh, vedo, vedo che c'è condivisione in quello che c'è da fare eh, l'arrivo di Macin eh, è già un primo segnale eh, è importante per come la vedo io e quindi quando arriverà, arriverà. Poi dopo le esigenze del gruppo le sappiamo tutti quanti. Ma la tassa del gruppo centrale è capace di fare anche l'esterno adesso? Come sarebbe un gruppo di gruppo? C'è anche un problema di gruppo di gruppo? Vabbè, però noi abbiamo domani una situazione un po' particolare, però in rosa tu non è che, che hai Balzano, hai Drudi, quindi i giocatori in quelle zone quando li hai recuperati penso che ci sì, siano... Adesso vediamo, insomma, poi dopo appunto anche là, vediamo cosa viene fuori dal mercato e come la società riesce a operare. Ma io oggi vorrei parlare della partita, sono onesto, ma perché eh, poi dopo è fondamentale anche chi viene e chi non viene, però è molto più fondamentale far punti domani, perché vuol dire tenere sotto una squadra, magari allungare e sicuramente anche andare a superare qualcuno forse. E quindi insomma pensiamo alla partita, e sul resto abbiamo chi già ci sta pensando e credo che anche le domande sia meglio che le fate a loro, ma non perché voglio, perché è, un, è, anche, è un discorso di ruoli, sì no ci mancherebbe perché ci sta sì, però, però a me piace che sia io che anche i miei ragazzi pensiamo alla partita, poi dopo sempre a gennaio è un mese particolare. Poi, Eh, appunto, proprio perché avranno entusiasmo e voglia di mettersi in mostra, noi dobbiamo controbattere questo entusiasmo e questa voglia, perché il nostro atteggiamento è di chi eh, non si accontenta di quello che ha fatto, ma dà la parte per far di più. E quindi eh, bisogna pareggiare questo, anche perché poi è una squadra molto fisica in, tu, in tutti i reparti, quindi bisogna essere bravi a tenere botta. E poi è logico che eh, dobbiamo anche fare pian piano dei passi in avanti per eh, in quello che sono gli sviluppi, che a volte abbiamo fatti meglio, a volte, a volte eh, con qualche difficoltà in più. Però di là delle difficoltà che continuano ad esserci, a me piace che ci sia una squadra che prova sempre a, a superarle queste difficoltà, anche con armi magari che, che, no, che hai provato poco o con alternative che ti vengono fuori sul momento. Eh, nella costruzione di un gruppo, le dinamiche di gioco sono quelle un pochino più lente da arrivare, poi quando arrivano poi sono acquisite e noi là stiamo lavorando perché arrivino prima possibile sapendo che poi va avanti un pochino a step su questo crescita. Mister, faccio tutta una parte mia, chiaramente non ci dice la formazione, ci mancherebbe, ma se ci può dire solo due ai dubbi, se siamo a dire. No, qualche dubbio ce l'ho, sicuramente nelle scelte che abbiamo provato dietro qualche dubbio ancora mi rimane. Vediamo. <ride> sì. Dal punto di vista atletico, come sta la squadra? Perché quando è arrivato, 
No, allora di solito... Però una cosa diversa, un calcio diverso. Per il suo calcio lei ha chiesto la squadra un po' più pronta dal punto di vista atletico. Adesso come sta anche la squadra? No, non è che ho chiesto una squadra un po' più pronta. Allora, ogni allenatore ha delle proprie idee, caratteristiche, no idee. E, e nella mia ricerca c'è un tipo di calcio più verticale e anche più aggressivo. Quindi è logico che da certi sì, punti sì, di vista... Sì, sì dispendioso. Eh, avendo lavorato poco per, perché il calendario era quello, abbiamo cercato ugualmente di, di, lavorare, di, di creare la condizione sulla, sulla partita, perché tante volte anche la partita è sempre la parte più allenante. Se tu poi nella partita cambi i concetti, diventa allenante anche la partita. E quindi secondo me la condizione, a dirà che uno deve sempre migliorarla, non deve diventare anche quella un, 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 un alibi, ecco, nel senso. Poi dopo ci sono momenti e momenti, momenti che ha più alternative, adesso col discorso poi dei cinque cambi, anche là eh, dipende quanti ne hai che pensi che ti possono cambiare la partita, perché cambiando le cinque cambi in metà squadra i ritmi riesci anche a rialzarli. E, e, e ci sono settimane che puoi fare cinque cambi di un certo tipo e altre che magari ti vengono meno facilmente al di là che fate che i ragazzi lavorano tutti con impegno e bene e quindi dipende un pochino anche da questo per questa settimana abbiamo lavorato bene e, e secondo me anche abbastanza e poi dopo domani la partita dirà però insomma anche la, eh, parlare di condizione poi può diventare un togliere l'attenzione da quella che è la lettura e la, il, il piano della gara, che, che è quello che invece non interessa di più. Sì, ho provato qualcosina che ha quattro. Perché questo noi adesso ci manda il trovare bene la cosa. Non si sa, questo non si sa. Ma una cosa che ti devo chiedere a Mr. Sonati è se questa emergenza dopo la vittoria del Reggio la costringe ad alzare la funzione diciamo, della tensione, nel senso che i ragazzi non possono preparare una partita uguale all'altra e questo può paradossalmente diventare un vantaggio, visto che eh, si deve lavorare di nuovo su ogni minimo dettaglio e si deve certo. una partita. Eh beh, questo sicuramente perché. Eh... Eh, quando fai dei cambiamenti logico che può esserci qualcosa che la partita ti dice che va un po' modificata o un po' corretta e quindi la tensione ti fa essere più veloce sia nel leggerla e sia nella, nel cambiarla eh, poi là eh, ci siamo sempre detti per il percorso che abbiamo fatto quei ragazzi noi eh, a volte riusciamo a provare delle cose a volte no, però il tempo certamente non ci permette di provare tutto e quando è così a volte è soluzione di trovarle sul campo, magari ecco, una fase importante può essere l'intervallo dove spesso volentieri riesci a dare dei concetti eh, però ugualmente devi essere pronto a trovare sempre alternative di gioco, quando siamo rimasti a Reggio in 10 non ho mai provato eh, neanche in 9 per dire però la parli, cerchi di trovare ugualmente le soluzioni e poi insomma da questo punto di vista è un gruppo che si è sempre messo a disposizione e che appunto ha sempre cercato di andare oltre le difficoltà. Sì, allora, due sono le cose, un po' il tipo di campionato che vai a, ad affrontare e, e il tipo di ragazzi che hai. Anche perché è importante una cosa che Sì, sì, però i due ragazzi per esempio sono già, da, sono già usciti e, e anzi a loro eh, auguro un grande in bocca al lupo perché sono sempre comportati benissimo, di grazia con me non ho mai trovato spazio e, e Cristian ha trovato una partita solo, però come atteggiamento, come modo di lavorare, come modo di mettersi a disposizione sono stati fantastici. E quindi sono contento che, che abbiamo trovato una situazione che può dargli più opportunità e, e spero che facciano bene. E, 
perché dicevo che è un campionato particolare? Perché in ogni caso quest'anno è un campionato ristretto, perché se non sbaglio da qua a, a fine maggio giugno avremo sei turni infrasettimanali. E quindi, eh, poi abbiamo il discorso dei cinque cambi, che è una novità, che anche questo ti, crea, ti richiede di avere qualche alternativa in più. Quindi no, non è che esista un numero perfetto, uno valuta eh, il momento e, e la stagione. Poi, appunto, perché i ragazzi? Perché se hai un gruppo di ragazzi che sono sempre tutti partecipi e che in ogni caso tengono sempre alto il ritmo dell'allenamento, anche se ne hai qualcuno in più non è un problema. Se è logico, vedi che questo manca perché hai dei ragazzi che vogliono andare a giocare e, e questa voglia non gli permette di essere sempre eh, super motivati quando si allenano, è logico che a volte conviene farli uscire. Posto? Grazie. Eh. Ultimo o no? No, eh. Allora, era sul mercato e l'hanno tolto, e quindi vuol dire che ci credono. Quindi non so se dall'inizio o in corso può essere che lo venga utilizzato. Lui può fare anche più ruoli, perché è un giocatore che può fare mezza punta, può fare un po' l'esterno. Eh, eh, può, farlo, può mettere in più ruoli quindi credo che, che se non dall'inizio potrebbe sicuramente eh, in corso d'opera essere della partita però potrebbe anche dall'inizio è un giocatore che è un ragazzo che ha delle belle qualità e che ancora è una fase che, che ha dei margini di crescita enormi quindi sicuramente Dipenderà molto da lui, la sua carriera, però può fare sicuramente una buona carriera. Scusa Massimo, la domanda del collega mi fa aprire per l'ultimissimo. Qualora dovesse decidere di, di avventurare il bando di fuoco, tra Bruce e l'altro... Buon, arrivederci. Poi vediamo, <ride> poi vediamo ne abbiamo provati tanti. I colleghi devono fare le giornate, quindi... Eh, posto. <ride> Pescara College, la scuola dei biancazzurri. Liceo Maior, Open Day, primo anno, scuola secondaria di primo grado, classi d'età 2010 e 2011 anticipatari. Primo anno, scuola secondaria di secondo grado, classi d'età 2007 e 2008 anticipatari. Vediamo presso il bellissimo Istituto Maior, via Tirino 61-1, Pescara. Pescara College, la scuola dei biancazzurri. Scegli il Pescara College, scegli la squadra dell'eccellenza.